Ja, grillivalik on teil küll siin suur. Aga millest alustada grilliaparaadi valikul? Tules kaldus vaadata, et kui palju inimesi on vaja toitlustada, et kui sa kahel inimest teed, siis sa surki ei osta. Ja siis neid valikul on tegelikult palju. Võiski nagu läbi rääkida erine järgmete grillide plussid ja minused. Aga lähme vaatama siis grillid liigiti üle. Absoluutselt. Need on need elektrigrillid. Elektrigrilli tosub siis valida, kui sa elad korteris ja tahad rõdul grillida. See on nagu selle põhifunksioon. Sest rõdul tegelikult ei tohi kasutada süttega süksed tahkütuseid. Mis positiivne on, on see, et ta on lihtne, ta on juba digitaalne, kõik on elektrooniline, ta nojab hästi sooja. Miinus on jälle see, et peab alati juhtma seina panema. Et sul ei ole võimalik seda kuhugi kaasa võtta, kus ei ole elektrit. Kaasigrill on jällegi tegelikult samamoodi rõdul lubatud. Aga kaasiga nüüd on see, et sul on päevaati kaasi ploon olema ja kaasikulu on tegelikult suhtsu suurem kui elektril. Kaasi eelis on jälle see, et sul on elav leek, sul on rohkem reguleeritavust ja mõnikord oleneb nüüd grillist enamasti läheb ka temperatuur kuumemaks. Siin sellel varendil on näiteks ka veel küljeb liit ja osadel asjad on kuni 10 aastat garantiid ja mis tegelikult ta... See on ainult üks valikutest, et valikuid on sajas kuni 5000 euro, nii on tõesti palju. Need on nüüd, ütleme, standardsed söögrillid, ufogrillid, kuppelgrillid, kuri sa igast nimetada tahad. Neil on nüüd see, et neid nüüd ei rõdul kasutada ei tohi, aga kui sa on võimalus nüüd kasutada, siis siin sa saad kasutada ka sütt või päris puitu. Sa saad selle sööel õhna, sööe maitse või siis noh, kui puiduga teed, siis vastavalt puidu oma. Nende eelis on see, et kuuma saab kõvemat anda, ta otsene kuumus saab hästi teravalt teha. Samas sa saad ka pikka aega selline suitsut suitsutada. Sa saad suuri tükke teha, saad asjad mahlasest jätta. Ja nagu selle painlikust on rohkem. Samamoodi nendega on ka, et nad algavad seal alla saast eurost ja lõpevad mingid varendid juba tuhandetest. Siin pool on nüüd meie keraamilised grillid. Nad jällest töötavad samamoodi sööga, aga nende võlud võtad tõst siis välja, kui sa paned sinna rahulikult plaadid vahele ja sa hakkad mitmeid tundi kütsetama. Kui asi juba sul on seal tund kuni kümme tundi, suured tükid vajavadki nii kaua, siis tegelikult tulemus saab teha sellega töödese meistri teose. Siin on neid pikk rivi igasugused erinevaid ja see on siis praegu turuliider sellele kogu asjale. Siin on juba ikka asjad eluaksed garantiid, siin on siuksed inged, mis lahevad ise kokku ja tulevad ise üles peaaegu. See on nende grillide mersu. Kui on tõsisem grillijubi, siis tasub kindlasti kaaluda graamilise grille. Ja nüüd siin pool on tegemist pellet grillidega. Näevad küll välja, pealt vaatas nagu mõni tavaline söögrill või kaasigrill, aga reaalsuses on see ideaalne laisamehe grill. Paned mahuti pelletid täis, tavalist kraanulid, keerad siin temperatuuri peale, see hoiab läbi see põlema, hoiab seda temperatuuri täpselt seal, kus sa nad panid, sinna pead neid liha keerama. Siuksi grilliga tegelikult on mugav isegi enne magam minekut ta liha sisse pisata ja hommikul saad sa iluse suure suitsuse tükki välja võtta. Siin on ka veel sõike variant, kus on teitsa kombo. Ühel pool on siin kaasigrill ja teise pool on pelletgrill. See annab tegelikult mõista, et neid valikuide kombinatsioone on tõesti palju. Kõik grillihaparaadid on head. Grillded võib ja saab iga ilmaga. Aga grillihaparaad palige küll nüüd targalt. Ja kui ise seda teha ei oska, siis pöörduge poodi, et saada hüva nõu.